final la temporada 2018 pues bueno, lanzó, echó a rodar este nuevo proyecto y está claro que las motivaciones cuando sale un proyecto de este tipo pues para cualquiera de las, de las chicas y cualquiera de nosotros por el primer año es... La ilusión es enorme, cumplir las, las expectativas y alcanzar los mismos resultados que alcanzamos el año pasado no iba a ser fácil, iba a ser complicado. Yo ya lo dije cuando terminamos 2018, que estaba muy contento por esta temporada o por esa temporada, pero que había que tener cuidado porque era un hándicap. ¿no? Esta segunda temporada ha sido un poco más, eh, diríamos, tranquila. Eh, lógicamente no podíamos... Eh... Eh, tener las sorpresas que nos pudimos llevar el, el año anterior. Ves que vas un poquito a más, pero que no llegas a estar en, en el ritmo que a ti te gustaría. Al final, en resultados, eh, no hemos estado muy lejos de lo que hemos llegado a hacer en, en el 2018. Pues he conseguido prácticamente igualar victorias de, en el equipo, salvo, salvando un poco los campeonatos nacionales. ¿no? La actitud del equipo en general ha sido, ha sido brillante. Carrera a la que hemos sido, carrera en la que en la que siempre han estado peleando desde el primer momento y, y desde luego eso es un motivo de orgullo y un motivo para, para estar muy contentos con, con, esta, con esta temporada. Ganar el Campeonato de España ha sido algo muy especial, ¿no? nunca me había planteado luchar por la prueba de línea, siempre me centraba un poco más en la crono. Otra victoria muy importante y bueno, personalmente fue la etapa de Burgos. Ahora, este 2020, también inicio de temporada siendo campeona nacional. Lo bueno es que he conseguido tener un estado de forma que nunca en mi vida había, había logrado y pues estoy convencida de que puedo volver a llegar a ello. Corredoras jóvenes como, como es Paula han dado, han dado un gran paso y y sobre todo esto de cara al futuro, pues bueno, nos genera mucha ilusión a la hora de plantear el, las próximas carreras, sobre todo en esta próxima temporada. Evidentemente no me quiero olvidar de, de la, del resto de corredoras, que cada una en su área, en su trabajo, yo creo que todas, eh, o prácticamente todas y todos, eh, hemos ido un poco progresando y, y mejorando. ¿no? Cuando comenzamos en 2018 ya nuestra intención era poco a poco, paso a paso, ir, ir creando un gran equipo de ciclismo y el ser World Tour era algo que, que era muy importante, sobre todo pues bueno, porque se han, se han llevado a cabo unas reformas para, para profesionalizar el ciclismo femenino con las que nosotros somos partícipes, estamos de acuerdo y es algo por lo que nosotros mismos también estamos empujando. Por lo tanto, para nosotros era importantísimo el por lo menos el intentar estar en, entre esos ocho equipos que van, a, que van a formar el World Tour femenino el próximo año. Que la confianza y el nivel de nuestras chicas sigue creciendo y hemos tenido pues, la suerte de poder reforzar con chicas jóvenes, algunas de ellas también con experiencia. Bárbara es una guerrera. Siendo rival suyo me gusta mucho su manera de correr y me gustaba seguirla porque ella si quiere estar en un punto lo va a estar. Pues, pues otras chicas también jóvenes como Yelena Eric, eh, una chica muy polivalente. Katrin ya ha demostrado que, que es una corredora fuerte, también va a ser un punto clave para las carreras de mucha montaña junto con Eidero Paula. Una temporada un poco de confirmación, quizás ahora sí que es un momento de, de exigirse un pasito más adelante. Quiero sobre todo disfrutar de, de lo que hago. Poco a poco voy desenvolviéndome mejor en todo tipo de recorridos y bueno, eso hará que pueda ayudar al equipo en todo tipo de carreras e incluso aprovechar si se me presenta alguna buena oportunidad. Año nuevo, equipo un poco diferente, ¿no? con nuevos cambios, muchas ganas todas, muy ilusionadas. Estamos también formando una parte de la historia y que todos vosotros sois muy importantes. Que esto va, va más, en el 2020 todavía eh, lo que hemos mejorado, eh, la ilusión nos ha crecido aún más y que si no sería por toda la gente que tenemos detrás esto sería imposible. 